আসসালামু আলাইকুম সবার কি অবস্থা আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকের এই ভিডিওতে আমি যে বিষয়টা আপনাদেরকে দেখাতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে কিভাবে আপনি পেপার ব্যাগ কভার ডিজাইন করবেন তো এই পেপার ব্যাগ কভার ডিজাইন করার ক্ষেত্রে অনেকে আপনার সাইজটা আপনি নিতে পারে না এর জন্য হয়তো অনেকে আপনি ডিজাইন করতে পারে না তো আজকের এই ভিডিওতে আজকে এই ভিডিওতে আমি স্টেপ বাই স্টেপ কিভাবে আপনি একটি আপনার পেপার ব্যাগ আপনি একটি কভার ডিজাইন করতে পারবেন তো এই ভিডিওটা শুরু করার আগে আপনি যদি আমার ইউটিউব চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর যদি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ পাশাপাশি আপনি যদি আমার ইউটিউব চ্যানেলের রাইট সাইডে আসেন তাহলে আপনি দেখেন জয়েন্ট সিক্রেট গ্রুপ নামে একটা বাটন আছে এখানে ক্লিক করে আপনি আমার ফেসবুক যে আপনার একটা সিক্রেট গ্রুপ আছে সেখানে আপনার কেডিপি রিলেটেড সকল পোস্ট হয় আপনি সেখানে জয়েন করে নিতে পারেন পাশাপাশি আপনি যদি আমার এখানে ভিডিওতে আসেন তাহলে এখানে আপনার মার্কেটিং রিলেটেড স আপনি সকল ভিডিও পাবেন এখানে এফ্লেট মার্কেটিং সিপিএম মার্কেটিং সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং লঞ্চ জ্যাকিং ফর্মুলা ভিডিও মার্কেটিং ইউটিউব মার্কেটিং আপনি মার্কেটিং রিলেটেড যত ভিডিও আছে আপনি সব বিষয়গুলো এখানে পাবেন পাশাপাশি আপনি যদি এখানে প্লে লিস্টে আসেন প্লে লিস্টে আসার পর অ্যামাজন কিন্ডেল ডিরেক্ট পাবলিশন গাইড এটা এখানে অলরেডি টোয়েন্টি ফোর আপনার ভিডিও পাবলিশ হয়েছে এখানে আপনি এখান থেকে এই প্লে লিস্টে গিয়ে আপনি সকল ভিডিওগুলো দেখে আপনি স্টেপ বাই স্টেপ সবগুলো আপনি কেডিপি বিজনেসটা আপনি শুরু করতে পারবেন তো চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক ওয়েলকাম এগেন আমাদের ডিজাইন করার ক্ষেত্রে ফার্স্টে আমাদের যে বিষয়টা লাগবে সেটা হচ্ছে আপনার অবশ্যই আপনার একটা কভার টেম্পলেট লাগবে এই কভার টেম্পলেটের জন্য অলরেডি আপনার অ্যামাজন আপনার অ্যামাজন কী করেছে আপনাকে একটা কভার টেম্পলেট তারা দিয়ে দিচ্ছে সো অ্যামাজন কেডিবি অ্যামাজন কে কেডিবি টেম্পলেট লেগে সার্চ করলে আপনি দেখবেন এখানে যে অ্যামাজন ডট কম কিন্তু ডিরেক্ট পাবলিশন কভার টেম্পলেটস যে একটা ওয়েবসাইট আছে এখানে আপনি ফার্স্টে যে ওয়েবসাইটটা আছে আমি এই ওয়েবসাইটে ভিজিট করব ভিজিট করার পর এখানে দেখেন চুজ ইউ টেম্পলেট ট্রিম সাইজ এখানে ট্রিম সাইজ আপনার আপনার যেই আপনার এখানে সিক্স পয়েন্ট নাইন আসে এইট পয়েন্ট টোয়েন্টি ফাইভ ইন্টু সিক্স এইট পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু এইট পয়েন্ট ফাইভ এইট পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু এলিভেন তো এখানে আপনার যারা কালারিং বুক নিয়ে কাজ করেন তারা হয়তো অনেকে জানেন এই সাইজটা এইট পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু এলিভেন কালারিংয়ের ক্ষেত্রে আর জার্নাল নোটবুকের ক্ষেত্রে সিক্স পয়েন্ট নাইন ইঞ্চি তো আপনি যদি একটা আপনি কভার ডিজাইন করতে পারবেন আপনি যে কোনো সাইজের আপনি কভার ডিজাইন করতে পারবেন সো আমি একটা দেখাবো এখানে জার্নাল আপনার নোটবুকের ক্ষেত্রে আপনার সাইজ কত হবে সিক্স পয়েন্ট নাইন এটা দিয়ে সবাই আপনি এই ডিজাইনটা করে এটা ভালো সেল হয় আপনি সিক্স পয়েন্ট নাইনে সো আমি ফার্স্টে সিক্স পয়েন্ট নাইন ইঞ্চে এটা সিলেক্ট করবো দেন পেজ কাউন্ট আপনি কত পেজে করতে চাচ্ছেন আপনার যে আপনি যে ডিজাইনটা করতেছেন প্লাস ইন্টারভিউ এটা ইন্টারভিউটা আপনার কত পেজের হবে সেটা হচ্ছে এখানে ডিজাইন করার ক্ষেত্রে আপনার কভার ডিজাইন করার ক্ষেত্রে ইন্টারভিউর বিষয়টা এখানে কিন্তু আপনার লক্ষ্য রাখতে হয় কারণ আপনার যদি আপনার ইন্টারভিউর যদি পেজ যদি বেশি হয় তাহলে আপনার কিন্তু এখানে কভার আপনার সাইজটা কিন্তু বড় হবে সো এখানে পেজ কাউন্টে এই জন্য এখানে করতে হচ্ছে সো অনেকে একশো বিশ পেজের করে অনেকে একশো পেজের করে সো আমি মেনুয়ালি যেটা করি একশো পেজের করি সো একশো পেজ সিলেক্ট করে এখানে পেজ কালার হোয়াইট থাকবে দেন ডাউনলোড কভার টেম্পলেট এখান থেকে আমি অলরেডি একটা ডাউনলোড করেছি সো এই জন্য দেখাচ্ছি আমি এগেন ডাউনলোড করবো এখানে ওকে দেন স্টার্ট ওকে আমার এটা অলরেডি আমার ফোল্ডারে ডাউনলোড হয়ে গেছে সো এখন আমি যদি আমার ফোল্ডারে যাই ফোল্ডারে যাওয়ার পর আমি এখানে বুক কভার আমি আপনি ফার্স্টে আপনি যেটা পাবেন সেটা হচ্ছে আপনি একটা জিপ ফাইল পাবেন সেটা এক্সট্রাক্ট করে নেবেন এক্সট্রাক্ট করে নিলে আপনাকে এরকম একটা ফোল্ডার আসবে সো আমি দেখাচ্ছি যে কীরকম ফাইলটা থাকবে আমি যদি কম পেস এই ফোল্ডারে যাই যাওয়ার পর এখানে দেখেন এখানে দেখেন এই যে বুক কভার সিক্স ইন্টু নাইন একশো সো এটা হচ্ছে আপনার একটা জিপ ফাইল সো এটাকে আপনি আনজিপ করে নেবেন এক্সট্রা করে নেবেন এক্সট্রা করে নিলে এরকম একটা ফোল্ডার হবে সো আমি ফোল্ডারে যাই এখানে আপনি ভিতরে যদি যাই দেখেন না এটা একটা হচ্ছে আপনার পিডিএফ পিডিএফ আকারে পাবেন আর একটা হচ্ছে পিএনজি আকারে পাবেন সো এই পিএনজি এটা হচ্ছে আপনার টোয়েন্টি ফাইভ মেগা পিক্সেলেরও বেশি এখানে দেখেন টোয়েন্টি নাইন পয়েন্ট টোয়েন্টি সো আপনার আমি যখন এটা আপনার ইম্পোর্ট করবো আমার যে ডিজাইনের আপনার সফটওয়্যারে তখন এটা নিবে না কারণ টোয়েন্টি ফাইভের উপর আপনার পিকচার নেয় না সো এটাকে আমি কমপ্লেস করে ফাইলটা ছোটো করে নিয়েছি এখন দেখেন এখানে টোয়েন্টি ফাইভ সেভেন কেবি সো এটা আমি যদি এখন ওপেন করি ওপেন করার ক্ষেত্রে দেখেন এখানে কিন্তু আপনার এডি এটা হচ্ছে আপনার কভারের টেম্পলেট সো সিক্স ইন্টু নাইন মাস্কেটে যেটা দেখছেন সেটা হচ্ছে স্পা
আমাদের ফার্স্টে আমি তার আগে আমি একটা যদি ইমেজ ওপেন করি দেখেন এই যে স্পাইন জিনিসটা কি এই যে মাঝখানে যে বিষয়টা আছে সেন্টারে স্পাইন হোয়াইট এটা হচ্ছে স্পাইন হোয়াইট সো আমরা এখানে যা দেখেছি জিরো পয়েন্ট টোয়েন্টি থ্রি এটা হচ্ছে স্পাইন হোয়াইট ওকে আমরা এখন স্টেপ বাই স্টেপ ফার্স্ট আগে কাউন্ট করব কাউন্ট করার ক্ষেত্রে ফার্স্টে আমি ক্যালকুলেটরটা ওপেন করে নিব আমার এখন আমি ক্যালকুলেটরটা ওপেন করে নিব ক্যালকুলেটরটা ওপেন করার জন্য আমি এখন আমি যে সফটওয়্যারটা দিয়ে আপনাদেরকে ডিজাইন করা শিখাবো সেটা হচ্ছে একটা ওয়েব বেসড অ্যাপ ক্যানভা অনেকে জানেন ক্যানভা সম্পর্কে যারা আপনার পর ডিমান্ডে কাজ করেন প্রিন্ট অন ডিমান্ডে যারা কাজ করেন ক্যানভা ওয়েব বেসড অ্যাপ সম্পর্কে সবাই ধারণা আছে হয়তো অনেকে আপনার ইলাস্ট্রেটর তারপরে ফটোশপ দিয়ে কাজ করে সো আমি আজকে দেখাবো ক্যানভা দিয়ে আপনি ইজিতে কীভাবে ইজিতে আপনি একটা ডিজাইন কমপ্লিট করতে পারবেন সো ফার্স্টে আমি এখন যদি ক্রিয়েট ডিজাইনে ক্লিক করি এখন ক্রিয়েট ডিজাইনে ক্লিক করার পর এখানে কাস্টম ডাইমেনশনে ক্লিক করব ওয়াইড হাইট এখানে পিকজেল আছে আমি এখানে ইঞ্চি সিলেক্ট করে দেবো দেন ওয়াইডটা আমরা সিলেক্ট করবো ফার্স্টে আমি যদি এগেন আমি টেম্পলেট আসি ওয়াইড আমার ওয়াইড কোনটা আমার এটা আমার উপরে বর্ডার থেকে নিচের যে বটম বর্ডার যেটা আছে এটা থেকে এটা হাইট আর এই পাশের যে আপনার বর্ডার আছে এই পাশে যে বর্ডার এটা হচ্ছে আমার ওয়াইড সো এটা আমরা কীভাবে মেজারমেন্ট করবো দেখেন সিক্স হচ্ছে আমার এই যে আপনার যে ফ্রন্ট পার্টটা ব্যাক পার্টটা সিক্স সো এখানে কিন্তু আপনার ফ্রন্ট পার্টে সব কিছু দেওয়া আছে সো ব্যাক পার্ট একটু আমরা অ্যাড করে নিব সো অ্যাড করার জন্য ফার্স্টে আমাদেরকে সিক্স আসে সিক্স এটা হচ্ছে ফ্রন্ট পার্টে নিলাম প্লাস এখন ব্যাক পার্টের এগেন এটা আমরা এতটুকু এখন নিব প্লাস সিক্স প্লাস এখন আমরা যে এই যে আউটলাইন যে বর্ডারটা আছে এই বর্ডার লাইনের বর্ডারের বাইরে যে স্পেসটা আছে স্পেসটা আমরা এখন আমরা মেজারমেন্ট করব জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ যোগ এটা এই পাশেটা নিলাম এখন এই পাশেরটা নিব এই পাশের যে স্পেসটা আছে এটু নিব তাহলে প্লাস দিয়ে এখন জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ দেন যোগ যোগ দেওয়ার পর এখন টুয়েলভ পয়েন্ট টোয়েন্টি ফাইভ হয়েছে এখন আমরা যে স্পাইনটাও কিন্তু যোগ করতে হবে আমাদের এই ওয়াইডের সাথে কিন্তু জাস্ট আমাদের হাইটের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের স্পাইন যোগ করতে হবে না হাইটের ক্ষেত্রে শুধু আমাদের বর্ডারের বাইরে যে স্পেসটা আছে স্পেসটা যোগ করলে হবে এখন আমরা এই যে স্পাইনটা যোগ করব জিরো পয়েন্ট টোয়েন্টি থ্রি জিরো পয়েন্ট টোয়েন্টি থ্রি আসে টুয়েলভ পয়েন্ট ফর্টি এইট ওকে আমরা এখন টুয়েলভ পয়েন্ট ফর্টি এইট এখন ফার্স্টে যে ওয়াইড যেটা আছে টুয়েলভ পয়েন্ট ফর্টি এইট নিব হাইটটা এখন আমরা নিব তো হাইটটা নেওয়ার ক্ষেত্রে আমি এগেন আমার ক্যালকুলেটর আসলাম দেন এগুলো ডিলেট করে আমি যদি এখন আবার ট্যাম্পলেটটা ওপেন করি ট্যাম্পলেটটা ওপেন করার পর আমি ক্যালকুলেটটা ওপেন করব তো এখন ওয়াইট হচ্ছে নাইন হাইট যেটা আছে হাইট নাইন নিব যোগ এখন আমরা জাস্ট উপরে যে স্পাই আপনার আউটলাইন বর্ডারের বাইরে যে একটা স্পেস আছে দুই পাশে টপ এবং বটমে এই দুটোটি আমরা যোগ করবো তাহলে জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ যোগ জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ দেন যোগ দিলে নাইন পয়েন্ট টোয়েন্টি ফাইভ আসে ওকে ওকে নাইন পয়েন্ট টোয়েন্টি ফাইভ নাইন ইন্টু টোয়েন্টি ফাইভ দিলাম দেন ক্রিয়েট ডিজাইনে ক্লিক করবো আমরা দেখো এখন কিন্তু আমার ট্যাম্পলেটটা অলরেডি রেডি এখন এই ট্যাম্পলেটের আপনার যে কালারটা আছে সেটা হচ্ছে হোয়াইট কালার সো হোয়াইট কালারটা আমরা এখন ব্ল্যাক কালার দেবো যাতে করে আমরা ডিজাইন করার সুবিধার্থে আমরা এখন ব্ল্যাক কালার দেবো এখানে ব্ল্যাক কালার দেওয়ার পর এখন কিন্তু আমাদের ট্যাম্পলেটটা রেডি বাট এখনও যদি আমি আমাদের যে কেডিপি ট্যাম্পলেট যেটা আছে আমরা ইতিমধ্যে ডাউনলোড করেছি সেটা আমরা যদি ফ্ল করে এখানে মাঝখানে একটা যে আপনার স্পাইন যে একটা আপনার লাইন আছে এই লাইনটা এখন আমরা সেট সেট করবো এখানে তো লাইনটা সেট করার জন্য আমরা ফার্স্ট এলিমেন্টে আসবো নিচে আসার পর দেখেন লাইন্স নামে একটা ইয়ে আছে আপনার মেনু আছে সো এখান থেকে আপনারা কিন্তু অনেক লাইন পাবেন সো আমি এখানে যে স্টক লাইনটা আছে আমি এই লাইনটা নিব সলিড যে লাইনটা এই লাইনের এখন কালারটা কিন্তু আমি এখন চেঞ্জ করে দেবো লাইনটার কালার কালারটা আমি এখন রেড কালার দিই সো রেড কালার দেওয়ার পর আমি যদি এখন এটা আপনার নাইনটি ডিগ্রি রোটেটে যদি এখন ঘুরাই এটা এদিকে তাহলে কিন্তু আমার এটা একটা বার্টিক্যাল পজিশন হবে ওকে এটা নাইনটি ডিগ্রি রোটেটে অলরেডি আমি এখন ঘুরিয়ে এটা বার্টিক্যাল পজিশনে রেখেছি সো এটা এখন কিন্তু সেন্টারে আছে সো এখন এই লাইনটা কিন্তু আমার এখন মোটা আছে কিন্তু বাট আমার স্পাইন কিন্তু জিরো যেটা হচ্ছে অনেক চিকন সো এটা আমি ফার্স্টে কী করবো একটু এ যখন আমি এই আপনার লাইনের যখন রাইট সাইডে নিচে আসি তখন আইকনটা যেই আইকনটা বাঁকা আইকনটা দেখা যাচ্ছে এখন যদি আমি এটা লেফট সাইড ক্লিক করে যদি একটু টেন ছোটো করি তাহলে কিন্তু আমার লাইনটা চিকন হচ্ছে সো চিকন হওয়ার পর এখন আমার লাইনটা কিন্তু পুরো ট্যাম্পলেট উপর নাই সো এখন আমি লাইনটা একটু কী করব যখন আমি আমার লাইনের যদি নিচে আসি তাহলে স্ট্রেট যখন একটা আইকন আসে তখন আমি যদি লেফট সাইড ক্লিক করে যদি নিচের দিকে
আমি কিন্তু অলরেডি আমার টেমপ্লেটটা ডাউনলোড করেছি আপনারা কিভাবে এই আপলোড করবেন আপনার টেমপ্লেটটা এখন আপলোড এন্ড ইমেজে যদি ক্লিক করেন ইমেজে ক্লিক করার পর এখন দেখেন এই যে এই আমার যে টেমপ্লেটটা আছে এই টেমপ্লেটটা এখন জাস্ট এখানে সিলেক্ট করে দেন ওপেন করলেই আপনার টেমপ্লেটটা এখানে ইম্পোর্ট হয়ে যাবে সো আমি অলরেডি এটা এখানে ইম্পোর্ট করে রেখেছি আপলোড করে রেখেছি সো আমি এখন কী করবো এটার উপর ক্লিক যদি করি তাহলে আমার টেম্পলে আমার যে টেমপ্লেটটা আছে এটা কিন্তু আমার এই টেম্পলেটের উপর এখন সেট হয়ে যাবে সো এটা আমি একটু ট্রেনে যদি একটু সমান করে দেই সমান করার পর এটা আমি একটু সমান করে নিই সমান করার পর আমি যদি এখন ট্রান্সপারেন্সিতে আসি ট্রান্সপারেন্সি যেটা আছে এখন যদি এটা আমি একটু কমিয়ে দিই কমিয়ে দেওয়ার পর আমি যদি এখন লক্ষ্য করি যে মাঝখানে যে সেন্টার বরাবর আমি যেই রেড লাইনটা এখন যে টেনেছি সেটা কিন্তু আমার স্পাইনে যে স্পাইন যেখানে আছে সেটা কিন্তু এখানে ঠিক আছে পারফেক্ট সো আমি যদি একটু বড় করে নিই তাহলে আমার বোঝার একটু সুবিধা হবে সো দেখেন এখন এটা কিন্তু সমান মাঝখানে আছে আমার যেই দুই পাশে দুইটা যে বর্ডার লাইন আছে বর্ডার লাইনের মাঝখানে যেটা এটা হচ্ছে স্পাইন সো এটা এখন আমার স্পাইনটা কিন্তু ঠিক আছে এটা যদি আপনার এটি বর্ডারের বাইরে আসে তাহলে কিন্তু দেখতে ভালো লাগবে না ডিজাইনটা করার ক্ষেত্রেও কিন্তু আপনার অসুবিধা হতে পারে সো এটা সমান মাঝখানে থাকবে এবং লাইনটা যে যাতে চিকন হয় সেই জন্য এটা এখানে সেট করতে হবে এই জন্য আপনার টেম্পলেট এখানে আমি নিয়ে আসলাম যাতে আমার ডিজাইন সুবিধার্থে সো এখন আমি আবার যদি এখানে ফিটে আসি আমি জাস্ট এখন এই টেম্পলেটটা আমি এখন ডিলেট করে দেবো ওকে ডিলেট করে দিচ্ছি এখন আমি এই আমার যেই আপনার লাইনটা আছে সেন্টার লাইনটা এটা আমি এখন আপনার হোয়াইট কালার করে দেবো হোয়াইট কালার করে দিয়ে এখন কি করব এখন আমি এই আমার টেম্পলেটের উপর এখন আমি ডিজাইন করব ডিজাইন করার ক্ষেত্রে আমি গত ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখিয়েছি যে কিভাবে আমি আমাদের যে সামনে ফোর্থ জুলাইয়ের জন্য আমি কিভাবে আপনার আই কেসিং এবং হাই ডিমান্ড যে কোর্সগুলো আমি খুঁজে খুঁজে বের করেছি এখানে কিন্তু সেগুলো আমি অলরেডি সেভ করে রেখেছি জাস্ট এই চারটা আমি কোর্স এখানে খুঁজে খুঁজে বের করার পর আমি এখান থেকে জাস্ট আজকে একটা ডিজাইন করে দেখাবো তারপর আপনারা এখান থেকে আনলিমিটেড ডিজাইন করতে পারবেন তো এখানে দেখেন অনেকগুলো এখানে আপনার টেক্সট আছে সো আমি এখান থেকে যে ফায়ার ওয়ার্কস ডিরেক্টর আই রান ইউ রান এটা আমি ডিজাইন করবো আজকে তো এটা আমি আগে ব্লক লেটারে লিখে নিছি সো আমি এখান থেকে জাস্ট কপি করব কপি করার পর আমি যদি টেক্সটে আসি দেন তারপরে টেক্সটে আসার পর অ্যাড এ হেডিংয়ে যদি ক্লিক করি এখানে নাও পেস্ট পেস্ট করার পর এখানে আমি এখন এটা টেনে সমান সেন্টারে রাখব ওকে রাখার পর দেখেন আমি কিন্তু ইতোমধ্যে ফার্স্টে কি করেছি আমি আগে এই টেক্সটটুকু কপি করেছি কপি করে এখান থেকে টেক্সট নেওয়ার পর অ্যাডে হেডিং দেওয়ার পর আমি একটা পেস্ট করে দিচ্ছি এখানে অটোমেটিক পেস্টে সো এখানে জাস্ট আমি এগুলো কি করব কপি করব কন্ট্রোল সি দিয়ে কন্ট্রোল বি ওকে কন্ট্রোল সি দিয়ে কন্ট্রোল বি পেস্ট আবার কন্ট্রোল সি দিয়ে কন্ট্রোল বি পেস্ট আমি এখানে কয় কয়বার পেস্ট করবো এখানে দেখি আমি আমার যদি আবার এগেন আমার টেক্সটে আসি টেক্সটে আসার পর একটা লাইন এক একটা দুইটা তিনটা ওকে নাও এখন আমি ডিরেক্টর কপি করব এখান থেকে ডিরেক্টর কপি করে আমি যদি এই টেক্সটটুকু এখানে ডাবল ক্লিক করে সিলেক্ট করার পর কন্ট্রোল বি দিয়ে পেস্ট করি তাহলে আমি ডিরেক্টর যেটা আছে সেটা কিন্তু এখানে পেস্ট হয়ে গেছে সো এটা পেস্ট করে আমি এখানে মিডলে মিডলে নিয়ে আসলাম আমার আর একটু টেক্সট আছে আইরান ইউরান সো আমি এটা যদি কপি করি এখান থেকে কপি করে এটা ডাবল ক্লিক করলে আমার এটা সিলেক্ট হওয়ার পরে আমি কন্ট্রোল বিদে পেস্ট করলে আমার টেক্সটুকু এখানে কপি হয়ে গেছে সো এটা একটু নিচে আনি টেনে আমি চাচ্ছি যে মাঝখানে আমি একটা আপনার এলিমেন্টস নিয়ে আসবো ডিজাইন করার ক্ষেত্রে সো ফার্স্টে আমি কি করবো ফায়ার ওয়ার্কস আমি এখন ডিজাইন করব সরি তো আমার কিছু পছন্দের যে টেক্সট নেমগুলো আছে আমি এখানে সেই টেক্সটগুলো এখানে ইউজ করব ওকে এখন আমি এই যে ফায়ার ওয়ার্কস যে লেখাটা আছে আমি চাচ্ছি এই টেক্সটটুকু এখন ডিজাইন করব তো এই টেক্সটটু ডিজাইন করার জন্য ফার্স্টে আমার এই টেক্সটের উপর ক্লিক করে এটা সিলেক্ট করে নিতে হবে সিলেক্ট করে নেওয়ার পর আমার এই যে এখানে টেক্সটের যে আইকনটা আছে এই আইকনে ক্লিক করতে হবে আইকনে ক্লিক করার পর আপনার যদি কোনো পছন্দের টেক্সট নাম থাকে এখানে সেগুলো লেখে সার্চ করলে সেগুলো আপনি এখানে পেতে পারেন যদি এই আপনার ডেটাবেজে থাকে সো আমি এই টেক্সটটুকু এখানে নিব নর্ব স্টার আমার এটা খুব একটা পছন্দের টেক্সট সো আমি এখানে এটা নিব আমি যদি এখন এটা সিলেক্ট করি তাহলে আমার কিন্তু এই টেক্সটটুকু অটোমেটিক এখানে চেঞ্জ হবে দেখেন আমার কিন্তু অটোমেটিক এখানে এটা চেঞ্জ হয়ে গেছে আমি একটু টেনে এটা যদি একটু বড় করি তাহলে দেখেন এটা ইতিমধ্যে বড় হয়ে গেছে সো আমি ডিরেক্টর যদি এখন এই টেক্সটটুকু যদি আমি ডিজাইন করতে চাই এখন আমি আমার এই ফোনটা এখানে এটা পছন্দ সো আমি এটা জাস্ট এখানে ক্লিক করব 
কুইপো এই টেক্সটটার নাম জাস্ট এটা আমি এখানে দেখেন আমার এটা কিন্তু ডিজাইন চেঞ্জ হয়ে গেছে সো আমি এখন এটা ডিজাইন করব এটা ডিজাইন করার ক্ষেত্রে আমার যে আরেকটা পছন্দের আছে আপনার লুব স্টার একটা আপনার টেক্সটের নাম সেটা আমি এখানে লুব লেখে যদি সার্চ করি আমি লুব লেখে সার্চ করার পর লুব স্টার একটা আছে আপনার ইটালিক আর একটা আছে লুব স্টার আমি যদি এখানে ক্লিক করি লুব স্টারে দেখেন আমার কিন্তু এই ডিজাইনটা ইতোমধ্যে এখানে চেঞ্জ হয়ে গেছে যে টেক্সটটুকু এটা চেঞ্জ হয়ে আপনার এই যে লো বেস্টার যেই টেক্সটটুকু সেটা এখানে ডিজাইনটা হয়ে গেছে অটোমেটিক আমি চাচ্ছি এখানে ডিজাইন করার জন্য তো ডিজাইন করার ক্ষেত্রে ফার্স্টে আমার যে জিনিসটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমি যদি এলিমেন্টসে আসি এলিমেন্টসে আসার পর আমি যদি এখান থেকে এই ফায়ার ওয়ার্কস লেখাটুকু কপি করে আমি যদি সার্চ যে এলিমেন্টস প্রো এখানে যদি আমি ক্লিক করি দেন এন্টার দিই আমার কিন্তু দেখেন এখানে অলরেডি ডিজাইন যেগুলো আছে সেগুলো কিন্তু অলরেডি চলে আসছে যে ফায়ার ওয়ার্কসের যে এলিমেন্টসগুলো আছে সেগুলো এখানে চলে আসছে সো এখান থেকে আমি কিছু এখানে এখন ডিজাইন নেব আমি ফার্স্টে যদি এই ডিজাইনটা নেই এখানে দেখেন এটা একটা খুব সুন্দর একটা আই কেসিং একটা আপনার এলিমেন্টস সো আমি এখানে এটা দিলাম ওকে দেওয়ার পর আমি এখানে আরও কিছু ডিজাইন করব ওকে আমি এই এখানে এই এলিমেন্টসটা জাস্ট কপি করব কপি করে একটু যদি আমি ছোটো করি টেনে দেন তারপরে যদি আমি এটা ডিরেক্টরের বাম পাশে যদি একটু দেই এখানে দেখেন এই ডিজাইনটা আমি যত আমি আপনি যত সময় নিয়ে ডিজাইন করবেন আপনার ডিজাইনটা কিন্তু তত সুন্দর হবে আমি এটা জাস্ট কপি করে কন্ট্রোল বিদি আবার পেস্ট করলাম দেন তারপরে টেনে আমি যদি ডিরেক্টরের রাইট সাইডে নিয়ে আসি ডিজাইন দেন দেখেন ইতোমধ্যে কিন্তু আমার ডিজাইনটা অলরেডি এখানে সেট আপ হয়ে গেছে সো এখানে আমি আমার এই এলিমেন্টসটা আমি আর একটু উপরে নিয়ে আসি এখানে এটা আমি যদি এখান থেকে লুব স্টার এখানে ইতালিক আছে আমি ইতালিক দেবো না এটা আমি এটা যদি আমি নর্মাল যেটা আছে সেটা দেই ওকে আমি যেই নর্মাল যেটা দিছি সেটা কিন্তু এখানে অলরেডি হয়েছে সো দেখেন আমার ডিজাইনটা কিন্তু খুব সুন্দর একটা আই কেসিং ডিজাইন হয়েছে আপনি সময় যদি এর পিছনে যদি সময় দেন তাহলে এর থেকে আপনি আরও ভালো ডিজাইন করতে পারবেন আশা করি এই ক্যানভা দিয়ে ক্যানভা কিন্তু একটা ওয়েব বেসড অ্যাপ আপনার কোনো ঝামেলা নাই যে আপনার আপনি যেগুলো আপনি ইলেস্ট্রট আর যেগুলো ডেস্টপ বেস অ্যাপ ইলেস্ট্রট ফসব এগুলো কিন্তু একটা বাড়ি সফটওয়্যার ওপেন হয়তো অনেক সময় লাগে আপনার হয়তো অনেকে কাজ জানে না কিন্তু এই ক্যানভাতে কিন্তু আপনি ইজিলি সব ডিজাইনগুলো করতে পারবেন এখানে এই ডিজাইনটুকু জাস্ট আমি কপি করে কন্ট্রোল বি দিয়ে যদি পেস্ট করি এখানে আমার কিন্তু কপিটু আমি এখন ড্রা করে ধরে যদি আমার আমার যেই আপনার ব্যাক পারে যেই ডিজাইনটা আমি ব্যাক পারে ডিজাইনটা এখন দিয়ে দিব তো দেখেন আমি কিন্তু ব্যাক পারে ডিজাইনটা দিয়ে দিছি এখন আমার ডিজাইনটা কিন্তু এখন রেডি আপনি চাইলে আরও এখানে ডিজাইন আপনি এখানে করতে পারবেন যদি আমি এখানে আরও ডিজাইন করতে চাই আমি এলিমেন্টস থেকে আমি যদি একটু নিচে আসি তারপরে আমি যদি এখন এখন তো এখানে যদি থেকে যদি আমি আপনার লাইনের যেগুলো আছে লাইনস যেগুলো আছে আমি সবগুলা সি অলে ক্লিক করব সি অলে ক্লিক করার পর আমার যে লাইন এখানে যত লাইন আছে সবগুলো এখানে শো করবে সো আমি যদি একটু নিচে আসি নিচে আসার পর এই যে এখানে যে তিনটা লাইন আছে একসাথে আমি তিনটা লাইন এখন কি করবো আমি একটু টেনে যদি আমি একটু ছোটো করি দেন আমার লাইনগুলো চিকন হবে দেন একটু ড্রাগ করে আমি যদি একটু নিচে নিয়ে আসি দেন এখন যদি আমি একটু টেনে যদি এদিকে ছোটো করি তাহলে কিন্তু আমার লাইনটা ছোটো হয়ে যাবে সো এখন দেখেন আমার লাইনটা কিন্তু ছোটো হয়ে গেছে সো আমি একটু ওপরে নিয়ে এটা দেন এখন আমি কি করব এটা ডিজাইন করব ডিজাইন করার ক্ষেত্রে মাঝখানে আমি ইয়েলো কালারটা দেবো দেন কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল বি দিয়ে যদি পেস্ট করি এটা ডাবল হবে সো আমি যদি একটু এটা এই সাইডে দিয়ে দিই দেখেন আমার কিন্তু ডিজাইনটা খুব সুন্দর একটা অলরেডি ডিজাইন এখানে হয়েছে সো আপনি যদি সময় নিয়ে এই ডিজাইনগুলো করেন তাহলে আপনার আরও খুব সুন্দর একটা আই কেসিং ডিজাইন হবে সো আশা করি এই আজকের এই ভিডিওটা দেখার পর আপনার ডিজাইন করার ক্ষেত্রে আর কোনো প্রবলেম হবে না আপনি যে কোনো ধরনের ধরনের ডিজাইন কালারিং হোক অ্যাক্টিভ অ্যাক্টিভিটি হোক ডগ আপনার তারে আপনার ডট গ্রিড আপনার বুক হোক আপনি সব বুক এখানে মেক করতে পারবেন জাস্ট আমি যেভাবে দেখিয়েছি যে আপনারা জাস্ট ক্রিম সাইজটা যদি আপনি সিলেক্ট করতে পারেন আর এখান থেকে ক্যালকুলেটার ওপেন করে যদি আমি যেভাবে আপনাদের দেখিয়েছি স্টেপ বাই স্টেপ সেভাবে যদি করেন 
তাহলে আপনি ডিজাইন করার ক্ষেত্রে আপনার কোনো প্রবলেম হবে না আর এলিমেন্টস কীভাবে নিয়েছে এগুলোতে দেখেছেন আপনি আর যেটা আছে আপনার স্পাইন যে লাইনটা এই লাইনটা কীভাবে নিয়েছে সেটা তো আপনি ইতিমধ্যেই দেখতে পেয়েছেন আশা করি নেক্সট টাইমে আপনি ডিজাইন করার ক্ষেত্রে কোনো প্রবলেমে প্রবলেমে পড়বেন না আপনি এর থেকেও ভালো খুব ডিজাইন করতে পারবেন তো এই ডিজাইনটা করার পর আপনি আপনার যে জিনিসটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এখন ডাউনলোড বাটনে ক্লিক করবেন ডাউনলোড বাটনে ক্লিক করার পর ফাইল টাইপ যেটা আছে এটা আছে এখন পিএনজি আকারে এই ফর্মেটটা আছে সো আমাদের যেহেতু আপনার কেডিপিতে সো আপনার পিডিএফ আকারে যেটা আপনার ডাউনলোড আপলোড করতে হয় সো এখানে দেখেন পিডিএফ স্ট্যান্ডার্ড পিডিএফ প্রিন্ট আমাদের যে জিনিসটা এখানে সিলেক্ট করতে হবে সেটা হচ্ছে হাই কোয়ালিটি যেটা হচ্ছে আপনার পিডিএফ প্রিন্ট এটাতে আমাদের ক্লিক করতে হবে দেন তারপর ডাউনলোড বাটনে ক্লিক করতে হবে দেখেন আমার এটা কিন্তু অলরেডি এখানে ডাউনলোড হয়েছে সো এখন যদি এটা আমি ওপেন করি দেখেন এটা কিন্তু আমার অলরেডি ওপেন হয়েছে আমি এখান থেকে যদি একটু জুম আউট করি দেখেন আমার ডিজাইনটা কিন্তু খুব সুন্দর সরি মাঝখানে যে আমার যে আপনার লাইনটা আছে আমি চাইলে এই লাইনটা কিন্তু এখান থেকে উঠিয়ে দিতে পারি আমার এই লাইনটা যেটা আছে আমি এই লাইনটা এখান থেকে জাস্ট লাইনটা সিলেক্ট করে এখানে ডিলেট বাটনে ক্লিক করব দেন তারপরে আমি ডাউনলোড বাটনে ক্লিক করব দেন পিএনজি থেকে আমি এখন পিডিএফ প্রিন্টে সেভ করব দেন এখন আমি ডাউনলোডে ক্লিক করলে আমার কিন্তু ফাইলটা ডাউনলোড হয়ে যাবে পিডিএফ আকারে সো আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন যে কীভাবে আপনার ডিজাইনটা করতে হবে কীভাবে রেডি করতে হবে কীভাবে আপনার ডাউনলোড করতে হবে এই আপনার ক্যানভা থেকে তো সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটা দেখার জন্য